Hi friends, number TNPSC Group 1 Group 2 Mains on the topic wise syllabus in the particular Harmonization. In the topic on the unique full of Harmonization of the shifting of population from rural to urban. That is the urban way of the town. That is the rural and the grammar. That is the way of the urban. Urban is the state of the some facility. In the matter of shifting of population, that is urbanization. Okay, urbanization is the way of the way of the way of the way of the of jobs. Grammar is the way of jobs. So, the frequency is the way of the way of the agriculture. That is the way of the way of the Manufacturing sector, and the other thing is that business is not a city, and the other thing is that 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 the the and the total increase is not the same as the industrialization. Industrialization is not the same the industrialization. the industrialization. This is the same as the industrialization. This is the the Okay, that's why we have in India and the urbanization. That's why we have to say that from the beginning of the 20th century. Okay, wow. Only 11% in 1911. That's why we have to say that in 1911, the urbanization is only 11%. That's why we have to say that in the But in the country, the increase is 1951 census is 17.6 percent. 1951 is 17.6 percent. Okay, urban is urban. That is the correct definition of 1981 census. First point of the census all places of municipality, corporations. Cantonment board, notified area. That is the municipality. That is the corporation. That is the cantonment board. That is the notified area. That is the notified area. That is the municipality. 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 That is that's the first condition. 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 That's the first Male worker in non agriculture related. That is non agriculture related. Now, here is the rural agriculture dependent. That is why we have grammar agriculture. We have to do this. 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 We have to Upper density of population is 400 per square kilometer. Rumba Mukima, the Yavina, up a 5000 than a gram of the Irkada, up a Vadala Yam urbanization or under the crease. A density of population on the over a square kilometer lavande, 400 members such a year under Mada, our fixed country. So in the moon condition of one day, will look select at Chana, Alva urban level under. Okay. 2011 census la pathina namakku correct ah enna solla 31.16 percentage vande in you know, urban urban places la irukanga appdi mention pannirukanga romba important ena 
இதுல இருந்து நீ என்ன சொல்லலாம் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து ரூரல் ஏரியாஸ் தான் மெஜாரிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷனை ஹோல்ட் பண்ணிருக்கு அதாவது கிட்டத்தட்ட செவன்டி பர்சன்டேஜ் பாப்புலேஷன் வந்து எங்க வாழ்றாங்க பாத்தீங்கன்னா கிராமத்துல தான் வாழ்றாங்க ஓகேவா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதை வச்சுதான் நம்ம அடுத்த திட்டங்களும் போட்டு அங்க இருந்து இந்த மைக்ரேஷன் பண்ணாம நம்ம பாத்துக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கான திட்டத்தை வகுத்து கொடுத்தாதான் நாளைக்கு ஹர்பனைசேஷனால ஹர்பன்ஸ் பாதிக்கப்படுறத தடுக்க முடியும் அது நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலா பார்ப்போம் எனவே நம்பர் ஆஃப் டவுன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரேட்டர் தேன் சிக்ஸ் தௌசண்ட் அதாவது டூ தௌசண்ட் லெவன் சென்சஸ் படி நமக்கு நம்பர் ஆஃப் டவுன்ஸ் டவுன்ஸ் அதாவது ஹர்பன் ஹர்பன் டவுன்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டர் தென் சிக்ஸ் தௌசண்ட் அதாவது கம்பேர்ட் டு நைன்டீன் நாட் ஒன் நைன்டீன் நாட் ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டவுன்ஸ் வந்து இருந்த மாதிரி நமக்கு டேட்டாஸ் இருக்கு ஓகேவா அடுத்ததான் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா காசஸ் காசஸ் பொறுத்த வரையும் ஓகே காசஸ் பொறுத்த வரையும் ஃபஸ்ட்டு பாப்புலேஷன் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது காசஸ்ன்றது நீங்கள் உங்கள் விஷயத்துக்கு வந்து எழுதலாம் எவ்வளோ வேணால் எழுதலாம் சொல்லணும் பாப்புலேஷன் ஒன்று வச்சுட்டு இப்போது டெத் ரேட் டெத் ரேட்டை வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஏன் டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட்னால அதனால் டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் அதனால் டெவ அதனால் மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஒரு மாதிரி சீப்பாக வந்து மெடிசன்லாம் வந்து இப்போ கிடைக்கிற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் வேற என்ன அவேர்னஸ் அதுக்கப்புறம் எவ்வளவோ சொல்லிகிட்டே போகலாம் முக்கியமாக டெத் ரேட்டு குறைஞ்சது காரணமே டெக்னாலஜிக்கலாக வந்து மெடிசின்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு தான் அதாவது உதாரணத்துக்கு இந்த போலியோ அதுக்கப்புறம் வேற என்ன சொல்லலாங்க சிக்கன் பாக்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் பாக்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து நம்மளோட மக்களை வந்து உயிர் பலி எடுத்துக்குச்சு உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது எடுத்துக்கோங்க ஸ்மால் பாக்ஸ் எடுத்துப்போம் ஸ்மால் பாக்ஸ் வந்து இன்னைக்கு இந்தியாவில் இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா இருக்கா இல்லை இப் இல்லை இதை அழிஞ்சதுக்கு பெரிய முக்கியமான காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கவர்மெண்டோட எஃபெக்ட் தான் ஏன் அந்த அளவுக்கு கொடுமையான கண்டிப்பா இதனால வந்து நிறைய நிறைய பேர் வந்து இறந்துடுறாங்க ஆனா வந்து அது மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டி டெவலப் ஆனதுனால டெத் ரேட் குறைஞ்சிச்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா டெத் ரேட் குறையும் போது என்ன ஆகும்னா அப்ப வந்து லிவிங் லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் பர்சன்ஸ் வந்து அதாவது லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி சொல்லுவாங்க லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அவங்களுக்கு வந்து அந்த லைஃப் அதை ஒரு நல்ல ரொம்ப நாள் வாழ்ற தகுதி வந்து அவங்களுக்கு வந்துச்சு ஸோ அதனால ஆட்டோமேட்டிக்காக பாப்புலேஷன் வந்து அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆன ஃபீலிங்கில் இருந்தது ஓகே பர்த் ரேட் இன்க்ரீசஸ் கண்டிப்பாக பர்த் ரேட் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு நான் எங்கேருந்து வரேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்லேருந்து வரேன் நான் இப்போ பர்த் ரேட் ஆரம்பத்தில் ஏன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குடும்பத்தில் பத்து குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா குறைஞ்சது வந்து ஒரு நாலஞ்சு குழந்தைங்க இருந்துருவாங்க இருந்துட்டாங்கன்னா மீதி இருக்கிற ஆறு பேர் தான் அப்படின்ற மைண்ட் செட்ல பீப்புள் இருந்ததுனால இந்த பர்த் ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருந்தது ஸோ அப்ப அப்படி இருக்கும் போது இது ஒரு பாயிண்ட் சொல்லலாம் கஸ்டம்ஸ் நான் ஒன்று ஒன்றா சொல்லுவேன் இப்போதைக்கு இங்க சொல்லணும்னா கஸ்டம்ஸ் நல்ல அதாவது நம்மளோட பழக்க வழக்கம் இருக்குல்ல அந்த பழக்க ரிலிஜியஸ் பிலீஃபு இந்த மாதிரி எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா சொல்லிட்டே போகலாம் அதனால இதுவும் வந்து டெக்னாலஜி டெவலப்னால மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆனக்குள்ள பர்த் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மூணு பத்து குழந்தைங்க பிறகு இருந்துச்சுன்னா அதில் வந்து ரெண்டு மூணு இறந்துடும்ன்ற மைண்ட் செட்டில் தான் நம்ம முன்னோர்கள்லாம் வந்து நிறைய குழந்தைகளை பெற்றுக்கிட்டாங்க ஆனால் இன்னைக்கு இருக்கிற மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டியில இன்ஃபென்ட் மார்டலிட்டி ரேட் அதாவது குழந்தைகள் இறப்பு விகிதம் இல்லைன்னா ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கு அப்புறம் சைல்டு மார்டலிட்டி ரேட் குழந்தைகள் ஒரு சிறிய வயசு குழந்தைகள் வந்து இறக்குற ரேட்டும் குறைஞ்சிருக்கு ஸோ சைல்டு மார்டலிட்டி ரேட் வந்து குறைஞ்சதுனால பர்த் ரேட் இன்க்ரீ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது ஸோ அதனால வந்து பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ்னால இதுவும் நடக்குது அப்படின்ற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணிக்கணும் மைக்ரேஷன் மைக்ரேஷன் அப்படின்றது வந்து இடம்பெயர்ப்பு அதாவது ஃபார் ஜாப் சீக்கிங் மைக்ரேஷன் மோஸ்ட்லி எப்படி நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலை தேடி அதாவது கிரா ஏற்கனவே சொல்ற மாதிரி ரூரலில் வந்து ரொம்ப வேலை கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஹர்பனை நோக்கி போவாங்க அதுவும் வந்து ஹர்பன் டெவலப் ஆகிட்டே இருந்தால் மட்டும்தான் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் ட்ரேட் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி கண்டிப்பாக இப்போ வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கிராமன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அக்ரிகல்ச்சர் மட்டும்தான் ஆனால் ஹர்பன் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ட்ரேட் இண்டஸ்ட்ரிலாம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் அதனாலேயும் கூட வந்து எல்லோரும் மக்கள்லாம் வந்து
குழல் வந்துடுச்சு இப்போ இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஹெர்பன் ஏரியாவும் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்டென்ஷன் அதாவது அவங்க அங்க இருக்கிற அந்த சென்னை இருக்கு இப்ப உதாரணத்துக்கு சென்னை எடுத்து சொன்னதுக்கு காரணமே வந்து சென்னை பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது ஸோ அதனால என்ன ஆகும் இங்க வந்து ரொம்ப நிறைய பிரச்சனை வருது சிவேஜி மெயின்டெனன்ஸ்ல இருந்து எல்லாம் ஹவுசிங் ஹவுசிங் ப்ராப்ளம் எல்லாமே நமக்கு பிரச்சனை இருக்கு ஸோ அதனால பக்கத்தில் இருக்கிற ஏரியாவும் வந்து இதில் சேர்த்துக்கிட்டு அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டோம்னா ஸோ அங்கேயும் வந்து மக்கள் வந்து குடி போயிருப்பாங்க ஸோ டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் எல்லாமே அங்கேயும் கொண்டு வருவாங்க ஸோ அதனால வந்து இந்த கன்ஜெக்ஷன்றது வந்து ரொம்ப குறையும் ஸோ அதனால பவுண்டரி சேஞ்சஸ் இன் டவுன்ஸ் ஒரு பாயிண்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அர்பன் பாலிசி மெஷர்ஸ் அதாவது அர்பனைசேஷன் ஓகே நடக்குது அதாவது எதனால இப்போ நல்லதா கேட்டதா கேட்டீங்கன்னா அர்பனைசேஷன் ஒரு நாட்டுக்கு நல்லது ஏன் அப்படின்னா எல்லாமே ஒரு படிப்பறிவில இருந்து அவங்களோட லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து அவங்களோட என்ன எல்லாரும் சொல்லலாம் பாவர்ட்டி எல்லாமே வந்து டெவலப் ஆகும் பாவர்ட்டி இந்த மாதிரி கெடுதியான விஷயம் வந்து குறைய செய்வோம் ஆனா இது வந்து ப்ராப்பரான வேல பயன்படுத்தினா மட்டும்தான் இது வந்து நல்லது இப்ப உதாரணத்துக்கு நான் சரி ஓகே நான் இந்த ரோல் ஆஃப் அர்பனைசேஷன்ல நான் ஒரு சில பாயிண்ட் சொல்லுவேன் அப்போ நோட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப வந்து ஹர்பன் பாலிசி மெஷர்ஸ் அதாவது என்னென்ன மெஷர்ஸ் எல்லாம் எடுக்கணும் ஹர்பனுக்கு ஒரு கொள்கை நல்லா இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுனா இன்டெகிரேட் அர்பனைசேஷன் பிளானிங் அத ப்ராசஸ் வித் டெவலப்மெண்ட் பிளான் ஆஃப் த கண்ட்ரி அதாவது ஒரு நாட்டோட கொள்கைகளும் அதோட வளர்ச்சிக்கான திட்டங்களோட இந்த அர்பனைசேஷன் ஒன் ஆஃப் த ரோல் பண்ணணும் ஏன்னா வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல்ஸ் எல்லாருமே யார் யார் எங்கே வருவாங்க பார்த்தீங்கன்னா அர்பன் ஏன்னா எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் அங்கே கிடைக்கும்ன்ற மைண்ட் செட்டில் வருவாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எந்த ஒரு டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி அங்கே வந்து ஹர்பனைசேஷன் மைண்ட் செட்டில் வச்சு அவங்க வந்து கொள்கை வளர்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சொல்கிறாங்க மேக்கிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் செலக்டிவ் ஹர்பன் டெவலப்மெண்ட் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ஹர்பன் சிட்டிஸை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ சென்னை இப்போ நம்ம இந்தி தமிழ்நாட்டில் எத்தனை இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து மெட்ரோபாலிட்டன்ஸ் இருக்கு அப்புறம் பிளஸ் வந்து ஹர்பன்ஸ் வந்து ஒரு ஆவரேஜாக எனக்கு தெரியல ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிட்ட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அப்படி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு இடத்துல வந்து டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அந்த இடத்துல மட்டும்தான் எல்லா இடத்துலையும் வந்து போட்டு எல்லாம் அங்கேயே வந்து அங்கே தொட்டு இங்கே தொட்டுன்ற மைண்ட் செட்டில் இருக்கக்கூடாது ஓகே making arrangement of a selective mm-hmm. okay developing towns in rural districts adavud ரூரல் டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படியே விட்டுலாமா கேட்டால் விட்டுறக்கூடாது அங்கே வந்து டவுன்ஸ் அதாவது ஒரு சில சின்ன டவுன்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு உங்கள் ஒரு ஒரு வில்லேஜில் வந்து பத்து பேர் தான் இருப்பாங்க ஒரு உதாரணம் சொல்ல பத்து குடும்பம் தான் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு வில்லேஜில் வந்து நூறு குடும்பம் தான் இருப்பாங்க இப்போ இவங்களுக்குலாம் வந்து ஒரு கனெக்டிங் பாயிண்ட் பேர் ஒரு ஏரியா வச்சு அங்கே டவுன் டெவலப்மெண்ட்டை பண்ணலாம் அந்த மாதிரி இருந்தாலும் நல்லா இருக்கும் ஒரு சில ஏரியாலாம் நம்ம தமிழ்நாட்டிலே இருக்கு இந்தியாவே இருக்கு அந்த மாதிரி ஓகே டெவலப் சேட்டலைட் டவுன்ஷிப் இன் அண்ட் அரௌண்ட் லார்ஜ் சிட்டிஸ் அதாவது சேட்டலைட் டவுன்ஷிப் அப்படின்றப்பனா திருவிடந்தை இப்போ வந்து சென்னையை வந்து பக்கத்தில் வந்து டவுன்ஷிப் ஆக்குனாங்க திருமயிசை சாரி திருமணிசைன்னு சொல்லுவாங்கள அந்த இடத்த வந்து சேட்டலைட் டவுன்ஷிப்பாக ஆரம்பித்தாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் சேட்டலைட் டவுன்ஷிப்னா ஒரு பெரிய வார்த்தைலாம் ஒன்றும் இல்லை இந்த கன்ஜக்ஷன் குறைக்கிறதுக்காக சென்னையில் அந்த சென்னையை சுற்றி இருக்கிற ஒரு சில ஏரியா வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிவிட்டு அங்கே இருக்க கொஞ்சம் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் சென்னையில் இருக்கிற மாதிரியே கொடுப்பாங்க ஸோ அங்கே வந்து நிறைய பேர் செட்டில்ட் ஆவாங்க ஸோ அதனால் இங்கே கன்ஜக்ஷன்றது குறையும் அதுக்காக தான் அந்த சேட்டலைட் டவுன்ஷிப்லாம் வந்து கொண்டு வராங்க ஓகே டெவலப் ஹர்பன் ஆமிட்டிஸ் இன் அக்வேட் சாரி அடிக்குவேட் குவான்டிட்டிஸ் அதாவது ஹர்பன் சிட்டியில் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் மூலியமாக நிறைய பிரச்சனை வரும் ஹவுசிங் ப்ராப்ளம்ல இருந்து நீங்கள் தண்ணி பிரச்சனை எல்லாமே வரும் ஒரு பொலு பொல்யூஷன்ல இது எல்லாத்தையும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு தண்ணியாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வந்து வீடாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வந்து ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸாக ஃபுட்டு சம்மந்தமான விஷயமாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே கிடைக்கிற மாதிரி அடிக்கட் குவாலிட்டியில் கொடுக்குற மாதிரி அவங்க அவங்களோட அந்த ஒரு நம்ம கொள்கை வளர்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் வந்து ரோல் ஆஃப் ஹர்பனைசேஷன் இன் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இன் இந்தியா அதாவது ரோல் ஆஃப் அர்பனைசேஷன் ஒரு நகர்ப்புற வளர்ச்சின்றது வந்து நம்ம பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு வந்து இந்தியாவில் எப்படிப்பட்ட ஒரு செட்டப் கொடுத்துருக்குன்
economic development indicates per capita income increase adavadhu economic development vandu or or naatoda poruladara valarchi endradhu vandu edha vechi sollam paadina adha naatoda per capita income increase a irukum onnu rendavadhu increase of living standard of life kandipa namba vaalvaadhuram vandu konjam meemattu meemattu irukalam udharathukku vandu innikku vandu enala vandu or or nalla or porula vaangi enala potukka mudiyum or dress potukka mudiyum kandipa vandu namba adhe and setup la or 1951 setup le innu irundhomna kandipa nammala ஒரு நல்ல ஒரு துணிமணி கூட போட்டுக்க முடியாது ஆனா இந்த டர்பனைசேஷனால நமக்கு கொஞ்சம் அவேர்னஸ் ஸ்டடிஸ் சம்பந்தமா எஜுகேஷன் படிப்பறிவோ ஏதோ ஒன்னு கொடுத்து நம்மள வந்து ஒரு மேம்பட்ட ஒரு சமூகத்துல வாழ்ற மாதிரி வெச்சிருக்காங்க சோ கொஞ்சமாச்சும் ப்ளே ஆகுது அதனால நம்மளோட அந்த ப்ளே வந்து லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லைஃப்ல கொஞ்சம் நமக்கு காமிக்குது சோ கண்டிப்பா வந்து லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் இன்கிரீஸ் பண்றதுக்கு அத வெச்சு நம்ம பொருளாதார வளர்ச்சி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிரலாம் ஓகே এমப்ளாய்மென்ட் கண்டிப்பா அதாவது எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை பொறுத்த வரையும் நம்ம சுதந்திரம் வாங்குற உடனே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் அதில் பெரிய பெரிய தலைவர்கள்லாம் பல திட்டங்களை போட்டு நமக்கு பொருளா பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு ஈக்குவலாக வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் கொடுக்கணும்னு நினச்சாங்க பட் ஆனால் முடிஞ்சதாக கேட்டு இன்னைக்கு வரையும் பிரச்சனையாக இருக்கு அதை நான் சொல்றேன்னு அதுக்கு முன்னாடி வந்து இப்பிரச்சனை இருக்கு பட் ஆனா வந்து அப்ப இருக்கிற எம்ப்ளாய்மெண்ட்டா இப்ப இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா அது அதே லெவல்ல தான் இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா இல்லை நம்ம எம்ப்ளாய்மெண்ட்டோட ஸ்ட்ரென்த்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு லேபர்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு பட் இது வந்து அப்போ எக்கனாமிக் பொருளாதார வளர்ச்சி வந்து எம்ப்ளாய் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதாவது வேலை வேலை வாய்ப்பையும் வந்து சம்மந்த வச்சிருக்குன்ற மாதிரி தான் தேர்ட் பாயிண்ட் சொல்றாங்க ஸோ அதை வச்சு நம்ம சொல்லலாம் ஒரு நாட்டில் எவ்வளோ எவ்வளோ தூரம் வந்து வேலை வாய்ப்பு இருக்கோ அவ்வளோ தூரம் பொருளாதார வளர்ச்சி இருக்கிறது கண்டிப்பா இப்போ ஒரு நல்ல ஒரு இடமா இருக்கு அந்த இடத்துல வந்து கவர்மெண்ட் எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் கொடுக்குது டேக்ஸ் கன்சன்ஷன் வந்து எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா இப்போ அப்படி இருக்கும்போது தொழில தொழில் தொடங்குவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த இடத்துல தான் வந்து தொடங்குவாங்க அப்படி தொடங்கும் போது என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கமாக அந்த அந்த இடத்தோட பொருளாதாரம் வந்து டெவலப் ஆகும் ஸோ அந்த பொருளாதாரம் டெவலப் ஆச்சுன்னா அது யாருக்கு இன்கம் கொடுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸோ பொருளாதார ஒரு ஒரு வேலை வாய்ப்புன்னு ஒன்று உருவாகுனா கண்டிப்பாக இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த இடத்துல இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு வந்து வேலை வாய்ப்பு கிரியேஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி மைண்ட் செட்டில் இப்போ நிறைய டெவலப்மெண்ட் இருக்குது ஸோ அதனால் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகேவா இதெல்லாம் வந்து ஒரு பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான ஒரு இண்டிகேட்டர் இதை வச்சு நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அடுத்த இண்டஸ்ட்ரியல் க்ரோத் வந்து லீட்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் ஆஃப் போத் கண்டிப்பாக நான் எல்லாமே சொல்லிட்டேன் அது பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை இண்டஸ்ட்ரி ஒரு பொருளாதார ஒரு நாடு வளரணும் நாட்டோட பொருளாதாரமோ ஹர்பனைசேஷன் எல்லாமே வளரணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் க்ரோத் அந்த நாட்டோட தொழில் வளர்ச்சி கரெக்ட் நல்லா இருக்கணுன்ற மாதிரி பாயிண்ட் டிமாண்ட் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் கண்டிப்பாக நான் ஏற்கனவே எல்லாமே சொல்லிட்டேன் சேம் இதே தான் ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து நிறைய பீப்புள்ஸ் இருக்கும்போது அவங்களுக்கான குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ஹர்பன் ஹாபிட்டி சொல்கிறேன்னா அந்த குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அது மூலியமாக வந்து இன்னும் வந்து ப்ரொடக்ஷன் மேனுஃபேக்சர் செக்டரோ சர்வீஸ் செக்டரோ இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அது மூலியமாக வேலை வாய்ப்பு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதேமாதிரி அதோட பொருள் அதோட ரெவன்யூ பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டை போய் சேரும் ஓகே நம்ம எல்லாமே ஏன்னா கடந்த மாதிரி பார்த்தனால ஒரு ஒரு பாயிண்ட் நான் தனியாக கொடுத்துருக்கேன் அவ்வளோதான் நெக்லெக்ட் ஆஃப் அர்பன் ஸ்லம்ஸ் இது வந்து ஃபுல்லாக வந்து நம்ம பண்ணுற தப்புன்ற மாதிரி கூட சொல்லலாம் நெக்லெக்ட் ஆஃப் அர்பன் ஸ்லம்ஸ் இன் அவர் பிளானிங் கவரேஜ் கண்டிப்பாக ஒரு பிளான் பண்ணும் போது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஹர்மனைசேஷன் ப்ராசஸை இன்டெகிரேட் பண்ணும் பட் அப்படி தான் நம்ம பண்ணுறோமா கேட்டால் கண்டிப்பாக இல்லை ஒரு செட்டப் ஒரு இன்னைக்கு வந்து ஹர்மனைசேஷன் ப்ராப்ளமோ சம்திங் ஏதோ பொல்யூஷன் ப்ராப்ளமோ ஏன் இந்த கூம் ஆறு வந்து இவ்வளோ டேமேஜாக இருக்கிறதுக்கு காரணமும் நம்ம பியூரோக்ரட் சொல்லலாம் ஸோ நம்ம சரியான திட்டங்களை வகுத்து அதை வந்து சரியாக நடைமுறைப்படுத்திருந்தோம்னா கண்டிப்பாக நம்மளோட கூவு வந்து ஒரு இன்னைக்கு வந்து பொலிட்டட் க பொலிட்டட் ரிவராக ஆயிருக்குமான்னு கேட்டால் எனக்கு தெரிஞ்சு ஆயிருக்காது ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளான் அந்த பிளான் வந்து ஒரு தொலைநோக்கோட பண்ணும் என்ன வரும் இந்த இடத்துல வந்து ஹர்பன் டெவலப்மெண்ட் வருது ஸோ என்னென்னலாம் பிரச்சனை வரும் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டில் ஆரம்பித்தாதான் அந்த இடம் வந்து நல்லாயிருக்கும் உதாரணத்துக்கு வந்து நம்ம ஆந்திராவில் வந்து அமராவதி வந்து கேபிட்டல் ஆகுறாங்க ஸோ இப்போ பேசிக்ல இருந்து ஒரு ஒரு நம்ம ஒரு ஹர்பன் வந்து என்னென்னலாம் வந்து பிரச்சனை ஃபேஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க அண
tremendous amount of growth ah irundhuchinaingala so nariya population irukumbode in the employment thu konje pera thevai padudhu so in the time la da play pandranga yaar capitalist ah seri contract ah irukku seri landlord ah seri ivunga appra cheap ah laborers ah vandu venundrathukaga ore oru valley ku vandu moonu per sanda puttukranga ee kammiya vandu avanga vandu kudukura mari koduthittu namakku avanga vandu adhigama vandu vaaipanga ஸோ அதனால் வந்து லேபர் எக்ஸ்ப்ளாட்டேஷன் நடக்கும் ஸோ அதனால தான் கண்டிப்பாக ஒரு ஆர்கனைஸ் அன்ஆர்கனைஸ் செக்டர்னால எக்ஸ்ப்ளாட்டேஷன் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகரிக்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அது செக்டராக இருந்தாலும் சரி இல்லை பர்சனல் இண்டிவிஜுவலாக இருந்தாலும் சரி ஓகே இன்க்ரீசிங் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் டெக்னிக்ஸ் இன் அர்பன் ஏரியாஸ் கண்டிப்பாக அர்பன் ஏரியாஸ் வந்து கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் டெக்னிக்ஸ் வந்து பயன்படுத்தணும் அதாவது முதலீடு அதிகமாக கொடுத்து அந்த டெக்னாலஜி அதாவது டெக்னிக்கலாக கொடுத்தோம்னா ஸோ நம்மளுக்கு வந்து மேனுவல் ஒர்க் வந்து ஒரு ஜெனுனாக இருக்கும் ப்ரொஃபஷனாக இருக்கும் இன்றைக்கும் வந்து நம்ம கஷ்டப்படுற மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சிங் அப்படின்றது வந்து இன்றைக்கி வந்து இந்தியாவில் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது அதாவது மனித கழிவு கழிவு தான் சாக்கடை அழுவாங்களோ அவங்க தான் மனித கல் கழிவு வந்து அவங்களே வந்து அகற்றுறது தான் இன்றைக்கி வந்து மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சிங்கிறது ஒரே பிரச்சனையாக போயிட்டுருக்கு இதுக்கு நிறைய வந்து டிபர்ட்ஸ்லேருந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டு எல்லாம் ஆர்டர் வரி எல்லாமே வந்துக்கிட்டு இருக்கு பட் பிரச்சனை முடியுதா இல்லையான்னு கேட்டு தரேன் கண்டிப்பாக இப்போ இதுவரையும் முடியல ஏன் இதை நான் இந்த இடத்துல சொல்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு 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 விஷயத்த வந்து ஒரு அவ அவச்சையில் வந்து போக்கணும் அப்படின்னுனா நம்ம வந்து கேபிட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது முன் முதலிட்ட வந்து அதாவது மணி போட்டு நிறைய பெரிய டெக்னிக்கை பயன்படுத்தி இல்லை வந்து டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி இன்னும் அதை டெவலப் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மே மே மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சிங் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து குறைக்க குறையிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நம்ம கண்டிப்பாக டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணும் அதான் இன்க்ரீசிங் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் டெக்னிக்ஸ் இந்த ஹர்பன் ஏரியாஸ் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு பயன்படுத்தணும் நாட்டுடைய உதாரணத்துக்கு தான் சொன்னா இப்போ ஐடி கொண்டு வரலாம் இப்போ இப்போ வந்து இ இ சேவான்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு கொண்டு வந்துருக்குல்ல அந்த மாதிரி இப்போ வந்து எல்லா எல்லாம் வந்து ஈஸியாக வந்து வேலை முடியும் அந்த இப்போ வந்து முன்னா வந்து பியூரோக்ராசி கண்ட்ரோல் இருக்கிறதுனால ஒரு நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணி ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்குறதுக்குள்ளே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இன்றைக்கி வந்து ஒன் வீக்குள்ளே எல்லா சர்டிஃபிகேட்டும் வாங்கலாம்னு சொல்லிட்டு இ சேவை சேவாவில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது ஒரு 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 கேபிட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் டெக்னிக்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்குது ஓகே